施主肯定很着急吧？在这等一下吧。这我不知道这哪儿去了呀？哎呀，真累的。哎，这不是我的包吗？这你怎么证明是你的包呀？那我的包怎么证明啊？这包里有钱，还有我的身份证，你可以看一下。还真是你啊！那还给你吧。这也差不多。哎，不对呀、啊。这我包里的钱怎么少了呀？这我一共放了两万，这怎么就一万了呀？那不是我们公司的白房吗？怎么可能呀？我捡到里边就是那么多钱，我都没有动。没有动？怎么可能啊？这包里的两万块钱就剩一万了，你说你没动？那那一万块钱去哪了呀？啊，你告诉我，肯定啊。是你把钱拿走了吧？真的没有，小伙子，你想一想，我如果想拿你的钱的话，我就没必要在这等着你了，我就会把这个包直接就拿走了。你这肯定啊，有同伙吧？把我包的一万块钱给我拿走了，而你呢，拿我的包和包里的一万块钱在这等着，做好人好事啊！你别以为我瞧不住你的伎俩，小伙子，你不能血口喷人嘛。这我明明捡到你的钱包，这大冷的天，我在这等着还你钱，你怎么能这样说我呢？对了，这到处都有摄像头，实在不行的话，咱们可以调监控呀。摄像头，你别给我扯那个，我不信那个。再说了，我也没时间陪你去看，你要把赶紧把钱给我拿出来，我还有事儿呢。我没拿你的钱，我怎么给你呀、啊？我真的没拿。没拿？你说没拿就没拿呀？你以为我会信你吗？这样的啊，没没有，真的没有，我身上一点钱都没有，真没钱啊！这下你相信了吧？我真没拿你的钱。你肯定是把钱已经转移走了吧？赶紧打电话让你同伙过来，把钱给我送回来。你说你这小伙子怎么这样？我都告诉你，我没拿你的钱，怎么说了半天你都听不进去呢？行了，不跟你扯那么多了，为了等你啊，我中午饭都没吃，这下午马上又要开始上班了。不跟你说那么多。哎，想走，你走掉吧你。你干嘛？你再这样，我报警了。报警啊！算你这次好运，下次，哼，那我逮着你啊，就把钱要回来不行。喂，李秘书，你把咱们公司的白凡叫到我办公室。嗯，真没想到，这白凡的人品这么差。进来。董事长，你找我啊？白凡啊，啊，我问你。今天早上你跟那个农民工怎么回事、啊？我和他有点误会，这董事长是谁告诉你的呀？我不用谁告诉我，是我亲眼看到的。董事长，那个农民工啊，他是捡到我钱了，我那是感谢他呢，没想到还被你看到了。行了，你别编了，事情所有的经过我都看得清清楚楚，是你冤枉人家农民工，说人他拿了你一万块钱。小白，人家农民都怎么了？辛辛苦苦一个月就挣那么点钱。再说了，你这平时看着挺聪明的一个人，这怎么在关键事情上那么笨呢？你说人家真的拿了你的钱，人家还不跑啊？非得在那里等着你，让你羞辱人家？董事长，这他他他就是拿了我的钱。小白，都到这个时候了，你还在跟我狡辩呢？啊？我告诉你，人家农民工虽然这工资挣的可能没你多，但是他的人品和品质肯定比你强。亏你还是读过大学、有文化的人呢，这怎么素质这么低呢？我告诉你，咱们公司一直秉承着有德无才
，我们可以后期培养。有才无德，我们坚决不用。所以，不管你的文化程度有多高，学历有多高，只要你没有一个好的人品，我们公司坚决不会再用你。董董事长，我都知道错了，你你这要干嘛呀？你看，我们公司这是是兢兢业业，这兢兢业业的干了这么多年了，你你不要开我行不行啊？小白，你不觉得你的事情做的太过分了吗？我告诉你，你这样的人，我坚决不会再用了。从现在开始，你被公司开除了。董事长，你求求你了，你再给我一次机会行不行啊？我以为绝绝对不会这样做的。话还需要我重复第二遍吗？现在去财务部结你的工资，马上给我滚蛋！董事长，走，要不然我请保安过来请你出去，那可就难看了。别别别别，我走，我走。